Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện giải trí V Radio. Hôm nay kênh mời các bạn nghe tiểu thuyết Nhắm mắt thấy Paris của nhà văn Dương Thụy. Nhà văn Dương Thụy là nhà văn nữ của Việt Nam, được biết đến qua những tác phẩm bài viết trên báo Hoa học trò và hiện nay chị là cây bút nổi bật trên văn đàn Việt Nam. Chị đã trở thành nhà văn trẻ hàng bestseller kể từ khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Oxford Thương Yêu và tập truyện ngắn Cáo Già, Gái Già và Tiểu Thuyết Diễm Tình cùng hàng loạt các tác phẩm khác. Sau đây mời các bạn nghe phần 1 của tiểu thuyết Nhắm mắt thấy Paris. Lời nói đầu Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết này vào tháng 5 năm 2008 với tựa đề Dạng đông trời Paris. Bối cảnh chuyện diễn ra phần lớn ở Paris và những nhân vật chính đều làm việc trong tập đoàn mỹ phẩm Lohor, trong tiếng Pháp nghĩa là dạng đông. Quỳnh Mai, cô nhân viên trẻ nhiều nhiệt huyết và đầy năng động, những tưởng mình có thể thành công dù có phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Trong quá trình sống, làm việc, hòa nhập và yêu, Mai đã nhiều lần rơi vào khủng hoảng. Cô đối diện với chính bản thân mình và tự động viên khi một ngày mới lại đến. Logo của công ty là hình mặt trời nhô lên vào buổi dạng đông. Nhưng thực tế, cảnh dạng đông ở Paris lúc nào cũng đẹp hơn, sinh động và làm người ta thêm phấn chấn. Cuộc sống ở công ty không phải là tất cả. Còn có một ngày mới tươi đẹp hơn và đang chờ ta tận hưởng. Mãi một năm rưỡi, vào tháng 10 năm 2009, tôi mới hoàn tất tiểu thuyết này sau rất nhiều khoảng rừng. Do tôi luôn phải viết trong hoàn cảnh tranh thủ tối đa thời gian rảnh. Khi đọc lại tác phẩm, tôi thấy uh, tựa cũ có vẻ hô khẩu hiệu và quyết định chọn tựa nhắm mắt thấy Paris. Khi nhắm mắt là khi người ta không còn thấy gì hết nữa. Nhưng đó cũng là lúc hiện lên những khoảnh khắc hoài ghi dấu trong cuộc đời mình. Trong tiểu thuyết này, Paris không phải chỉ là riêng của Quỳnh Mai. Paris còn thuộc về Louis de la Champs, một chàng trai Pháp gốc gác quý tộc. Vì tuổi trẻ bốc đồng đã phải trả giá khá đắt khi sang Việt Nam làm việc. Paris còn là nơi Daniel Ngờ, một thanh niên giỏi giang người Singapore, khi đến đây hội họp đã lang thang một mình trong cô độc dù có địa vị rất cao. Paris cũng ghi dấu khoảng thời gian khủng hoảng của Tuyết Hường, một cô gái đầy tham vọng nhưng hành xử tàn nhẫn do không có bệ phóng vững chắc từ giáo dục của gia đình. Và cuối cùng, Paris còn là nơi một người con của chính nơi này không còn trốn dung thân. Jean-Paul Lafontaine Ông thất bại danh liệt sau một sai lầm tệ hại và cuối cùng phải khởi nghiệp lại ở châu Á Nhắm mắt thấy Paris Paris của quá khứ đã qua hay Paris của tương lai đầy hứa hẹn Tất cả những nhân vật trong tiểu thuyết này đều có một lý do riêng để nhớ về Paris và hẹn gặp lại tại đây Bản thân tôi cũng thường nhắm mắt thấy Paris và Paris từ lâu với tôi đã là một chốn đi về đầy yêu thương. Riêng đối với độc giả, tôi tự thuyết phục mình rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, mọi người cũng tìm được cho mình một lý do để thấy Paris. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Dương Thụy Chương 1. Người mới trong tiệc Welcome Dinner Ra khỏi phi trường, cô gái trẻ có khuôn mặt mệt mỏi bắt taxi Cho tôi về khách sạn sang la Người tài xế không phí một lời, gật đầu nhìn cái địa chỉ trên tấm cạn lái đi Xe cứ thế tiến dần về trung tâm thành phố Cô gái uể oải úp mặt vào lòng bàn tay Thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn đường xá Hồng Kông cùng những tòa nhà màu xám chán ngắt. Cách đây 3 năm, khi lần đầu có business trip ở nước ngoài, 
cô đã đến Singapore và được người tài xế chiếc limousine của Hotel Conrad ra đón tiếp đon đả. Về sau này, mỗi lần đi công tác, cô đều được ở khách sạn 5 sao. Nhưng dù trong nước hay ngoài nước, châu Âu hay châu Á, chẳng có khách sạn nào làm cô thấy mê mẩn như cái lần đầu đó. Một hàng dài khách đứng trước quầy reception ở sảnh khách sạn Sangrila chờ đến lượt check-in. Mai chìa tờ giấy xác nhận đặt phòng ra. Mất Lê Quỳnh Mai của công ty Loco. Phòng cô đã sẵn sàng, còn đây là thư welcome của hội nghị cô sẽ dự. Anh Lễ Tân đưa cho cô bìa hồ sơ màu xanh in hình mặt trời đang nhú ra của buổi dạng đông, logo của công ty Loco. Khi Mai nhận chìa khóa phòng quay lưng rời quầy, một chàng trai châu Âu đứng phía sau bước lên gật đầu chào Mai thân thiện. Chúng ta quen nhau? Cô bối rối. Tôi cũng làm ở Loco. Anh mỉm cười chỉ vào cái logo trên bìa hồ sơ. Cô ở phòng nào vậy? Phòng tôi. Mai ngớ ra. Ai lại đi hỏi số phòng của người lạ, dù là cùng làm trong công ty đi nữa? Mỗi lần hội họp với tập đoàn, số nhân viên đến từ khắp các nước rất đông. À, ồ, tôi xin lỗi. Dường như nhận ra mình xuồng xã. Anh đồng nghiệp vội nói. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Welcome Dinner tối nay. Vâng, hẹn gặp anh. Mai lịch sự đáp rồi hối hả tiến đến thang máy. Trong thang máy, cô còn kịp nhận ra khuôn mặt anh chàng đó đỏ lên ngựa ngùng và vẻ lúng túng của người không biết phải hành xử thế nào. Hình ảnh này là chính cô của những ngày đầu làm việc trong tập đoàn hóa mỹ phẩm Logor. Lần đầu đi công tác, được ngồi vé máy bay hạng Business và được ở khách sạn 5 sao. Cô cũng bắt chuyện với anh đồng nghiệp người Úc khi thấy trên ve áo đeo bảng tên Logor. Nhưng anh này lạnh lùng trước vẻ vồn vã của cô. Khi đó Mai chỉ là một newcomer, còn đang trong giai đoạn làm quản trị viên tập sự. Giờ 3 năm trôi qua, Mai đã phát chán những trò hội họp thường niên, chán các presentation nhảm nhí, chán những khẩu hiệu đao to búa lớn và những trò đấu đá nhau. Mai mỉm cười với người đem hành lý lên phòng. Cô nhìn đồng hồ. Đủ thời giờ để đi shopping loanh quanh Vừa khi cô đi ngang qua người gác cửa Một giọng giặt pháp nói tiếng Anh nhỏ nhẹ vang lên Tôi muốn đến Ladies Market đi thế nào ạ? Lại cái anh chàng đồng nghiệp khi nãy đòi biết số phòng mai Đàn ông lồng lộng mà đòi đi chợ trời Anh đang cầm trong tay cuốn sách hướng dẫn Mai bật cười khúc khích làm anh quay lại Hello Nhận ra Mai anh mừng rỡ Hello, Mai cười Vậy thì đi chung Hồng Kông là thiên đường shopping châu Á Nghe nói có một siêu thị hàng Louis Vuitton thì phải Tôi không thích mua đồ hiệu Anh chàng thú nhận Nhưng đi với cô thì đến đâu cũng không quan trọng Đột nhiên vẻ rụt rè của anh đã biến mất Mai nghiêng đầu ngó anh đồng nghiệp Anh trên dưới 30 dáng thư sinh, mắt rất to, miệng nhỏ xíu, hai gò má phúng phính. Thật chẳng khác gì một búp bê con trai. Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải tạng của Mai. Ok, Mai nhận lời. Nhưng tôi chỉ dành chừng một tiếng, còn phải sửa soạn cho buổi tiệc welcome dinner lúc 7 giờ. Cô cứ như thế đã đẹp rồi, đồng nghiệp bạo dạn, chẳng phải trang điểm thêm. Tôi tên là Louise, đến từ Pháp. Cô đến từ đâu? Mai thở dài đánh sượt Tưởng câu được con cá nhỏ thẹn thùng để chọc kẹo chơi Cô nhún vai kênh kiệu Anh đoán thử Louis cũng nhún vai Việt Nam, chỉ có phụ nữ Việt Nam mới như thế Cả hai cười xòa Mai không muốn đôi co như thế có nghĩa là gì Bến xe điện ngầm MTA Simsa Suiz ở ngay đó Chỉ cần đi ba chạm là sẽ tới Ladies Market Người ta đông kinh khủng, đủ mọi sắc dân, đủ mọi chủng tộc Đang kỳ kèo chào hàng và trả giá xôm tụ Trả trách Hồng Kông chứa nhiều vi trùng và là nơi bùng phát các dịch bệnh thường xuyên 
Tôi mua mấy cái đồng hồ này về làm quà Louis lục nhanh hàng cho vào rổ nhỏ Cô nhất định sẽ mua hàng hiệu à? Tôi sẽ Mai khẳng định vẻ kẻ cả Anh đừng áy náy khi mua hàng nhái Hồng Kông mà Cô tinh, cô không tinh ý nhận ra Louis đang cố nén một nụ cười diễu cợt Mai đứng qua một bên nhìn Louis hối hả chọn hàng với đôi mắt sáng rực và cái miệng suýt xoa Ngày trước lúc mới được đi nước ngoài Mai cũng thế Tham lam gom hàng về dù chẳng có mục đích Tặng gần hết công ty, bạn bè, gia đình, họ hàng mà vẫn còn thừa một đống Giờ cô thấy thản nhiên Cái vẻ trộn rộn vì mua được giá hời của Louis làm cô thấy buồn cười Anh chàng này bên Pháp chắc là dân tỉnh lẻ Hẳn mới vào được công ty Loco nên choáng ngợp với mọi thứ Mai thay bộ đầm đen đơn giản và thoa chút phấn hồng bước ra khỏi phòng Phòng bên cũng có người đi ra Một người đàn ông trẻ dáng vẻ doanh nhân mặc áo vest đen, kính trắng Làn da bánh mật của người có nguồn gốc Bắc Ấn Độ Anh trông thật hấp dẫn với vóc người cao giáo, vững chãi và ánh nhìn tự tin Mai mỉm cười chào, tim đập mạnh Cô nhận được cái gật đầu chào xã giao xa cách Họ cùng im lặng đi suốt hành lang dài để đến thang máy Nhưng Mai không thể không liếc nhìn anh kín đáo Hương nước hoa đàn ông sang trọng, kín đáo toát ra từ người anh có sức quyến rũ kỳ lạ. Trong thang máy, ngón tay trỏ của cả hai gần như cùng đụng nhau khi bấm vào một chỗ. Cô cũng xuống tầng 1. Người đàn ông trẻ cười làm quen. Tôi có một buổi tiệc welcome dinner ở đó. Anh làm trong công ty lâu khó? Mai bối rối hỏi lại. Tôi là Mai, đến từ Việt Nam. Tôi là Product Manager của nhãn hàng cho giới trẻ Flora. Thật vui được quen cô. Tôi là Daniel Ngờ, đến từ Singapore. Sao? Mai ngạc nhiên. Anh mới vô phải không? Anh thế cho Philip Ledoux làm giám đốc vùng châu Á. Anh trẻ quá. Daniel cười xòa, Mai lúng túng. Cô vốn muốn đính chính anh khá trẻ để đảm nhiệm công việc cấp cao như thế. Anh là sếp vùng châu Á, chịu trách nhiệm cả chục nước trong một khu vực năng động. Mai muốn trò chuyện thêm nhưng thang máy đã mở ra. Họ đụng ngay những tốt người của Lohor. Đá nhiều nhanh chóng hòa vào đám đông. Hội nghị lần này có các sếp bên tập đoàn ở Pháp sang và đặc biệt là vị phó chủ tịch. Số người tham dự lên đến 40 trong một chủ đề rất tự mãn, We are the leader. Và mục tiêu là làm sao đưa những mặt hàng chưa nắm trong top của thị trường phải lên hạng. Gian phòng cho tiệc Welcome Dinner khá sang trọng và ấm cúng, với những chùm đèn pha lê tỏa ánh vàng, những bức tranh tĩnh vật, những nghệ sĩ kéo đàn violon và các giai điệu Mozart. Mai gặp lại các đồng nghiệp từ nước khác đến, những gương mặt trẻ cùng một độ tuổi với cô, cùng được tuyển chọn, trong các đợt tìm quản trị viên tập sự của tập đoàn và cả những gương mặt là khác mới được săn về. Mỗi năm gặp nhau ít nhất hai lần nên mọi người cũng chẳng vồn vã gì mấy. Môi trường công ty không phải là nơi kết bạn thâm giao, chỉ là những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay hờ hững, những cái hôn má giả vờ. Lần nào dự tiệc thế này, mai cũng tiếc sao mình không trốn đi. Phố sáng ngoài kia nhộn nhịp và hứa hẹn nhiều trò hấp dẫn hơn. Nhưng cô cũng biết ớn bà sếp từ tập đoàn sang, người được mệnh danh là Evil West Red. Bà điểm mặt mà vắng thì rắc rối lớn, thật chẳng nên đùa với quỷ, nhất là quỷ mà female nữa thì lại càng kinh. Evil West Red là quỷ cái diện rẻ rách. Cách nói châm biếm từ phim Evil Wear Prada, quỷ cái diện đồ hiệu Prada. Hello, Evil tiến đến, khỏe hả Mai? Báo cáo tháng này cô lại phải đợi thư ký tôi nhắc lần chót nhé. Yes, oh yes, Mai cố không để hàm răng mình va vào nhau. Bà cũng khỏe hả Celine? Bà mặc bộ đồ này thật độc đáo, bà thật xứng danh là một quý bà Parisian. Sếp đổi ngay thái độ, cười phô hàm răng khít dịt, 
đưa tay vút bộ đồ kỳ cục trên người. Chiếc áo đen nhung bó sát, cổ được khoét sâu, lộ ra làn da đầy tàn nhang nhỏ nhỏ. Mảnh duyết màu tím than phùng xòe trên gối. Vòng cổ to như ống lòi tói dài tận bụng. Cặp chân được mang bass ren loang lổ. Đôi giày đế gồ cao vật vã. Cặp mắt kính điệu màu trắng luminous chễm trệ trên mũi. Cửa phòng tiệc lại mở. Phó chủ tịch tập đoàn, một very very big boss xuất hiện. Mọi người cùng quay phát lại đồng loạt vỗ tay. Đi ngay sau ông, một người khác cũng được ăn theo sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Anh này mặc bộ vest đen cách điệu, áo sơ mi hồng tươi trẻ không cài nút cổ. Một chiếc dây chuyền nhung đen có mặt hình thánh giá xinh xắn lộ ra hấp dẫn. Cô đồng nghiệp Junarami cười người Thái hít tay mai. Ca sĩ đến hát hả? Hấp dẫn ghê. Vị phó chủ tịch nhận ra có kẻ nào đó đứng sau lưng nhưng lại được hưởng ké ánh hào quang của mình bèn quay lại. Ông nhíu mày, đôi mắt xám đục ánh lên vẻ lạnh lùng. Chất giọng Đức nói tiếng Anh không cảm xúc vang lên. Tôi là Christian Hans, phó chủ tịch tập đoàn. Hân hạnh được biết anh. Anh là... Tôi là chàng ca sĩ sau phút lúng túng đã lấy lại vẻ tự tin rất nhanh. Tôi là Louis de la Champs, Industry Manager, phụ trách nhãn hàng cao cấp Langoma. Tôi mới gia nhập tập đoàn lâu kho được một tuần. Hân hạnh được biết ông, ngài phó chủ tịch, và hân hạnh được biết tất cả mọi người ở đây. Hân hạnh được biết anh. Phó chủ tịch nhắc lại giọng lạnh như tiền, rồi tiến đến sân khấu bắt đầu opening speech chào mừng hội thảo. Có những tiếng cười hượng gạo cố phụ họa vào bài phát biểu và những chàng pháo tay lốp bốp rẻ chừng. Mai không thể lắng nghe ông nói gì. Cô chới với sau khi Louis tự giới thiệu chức danh. Trời ơi, cái anh chàng búp bê con trai trẻ măng mà nhà quê này mà làm đến chức industry manager. Xin chào. Louis nhẹ nhàng tiến đến với hai ly champagne trong tay. Cô xinh quá, chúng ta cũng ly nào. Vâng, Mai lúng túng Cụm ly vì lo kho Thôi, Louis nháy mắt duyên dáng Quên công ty đi, cụm ly vì nhan sắc của cô Vì vẻ đẹp trai của anh, Mai nối theo Vì hai chúng ta Cả hai bật cười khúc khích Hai ly champagne được uống cạn Mai thấy sức nóng bắt đầu bốc lên mặt Dù cô biết champagne rất nhẹ Chưa bao giờ cô dám gẹo trai thẳng thừng như vậy Louis có vẻ rất thích được khen Anh chàng bắt đầu làm dáng Cười tủm tỉm có kiểm soát Và liên tục nhìn Mai nháy mắt Như hai kẻ có nhiều bí mật chung thú vị Một vài đồng nghiệp khác tới Nói vài câu vô thưởng vô phạt Rồi vô tình tách dần Louis và Mai ra xa Vào cuối buổi tiệc Khi Mai sờ rỡ trong đám người Trò chuyện chung với Daniel ngờ Và đang nhìn chàng xếp trẻ đầy ngưỡng mộ Louis lách mình sát bên rồi ghé vào tai cô thì thầm Mình ra ngoài cùng uống một ly không? Trước khi lý trí kịp làm chủ Mai nghe mình mở miệng đồng ý Ok, my prince charming Email của Mai gửi một đồng nghiệp nữ tên là Lan Subject, trai đẹp he he Hai chị Lan Em đang trong phòng ở khách sạn, viết email cho chị bằng laptop nè. Em buồn ngủ lắm vì 2 giờ khuya rồi, nhưng có chuyện này muốn share với chị. Hôm nay em gặp hai anh chàng đều là trai đẹp hết, he he. Một người là sếp vùng, sếp mới đó chị, lệ chúa, còn trẻ lắm mà đẹp trai rùng rợn luôn. Anh chàng người Singapore cao giáo rất manly. Em ở sát phòng luôn, he he. Phải chi có cách nào khoan tường nhìn sang xem khi ngủ chàng thế nào. Bề ngoài đạo mạo lắm. Lúc đi dự tiệc welcome dinner mặc vest đen. Nhưng lúc ngủ biết đâu lại uổng chờ. Hạc hạc. Còn chàng kia người Pháp điệu bà cố luôn. Chàng chơi toàn đồ nổi. Nhìn tưởng Alain Delon lúc còn trẻ nhé. Ha ha. Nói chơi thôi chứ anh này nhìn còn ngon cơm hơn. Khi chàng cười, trời ơi, nhìn muốn cắn dễ sợ, ha ha. 
Chàng tuy vậy có khuôn mặt baby, mắt to, miệng nhỏ, giống búp bê con trai, bồ của Barbie đó, dễ thương lắm. À, em cũng gặp lại bà sếp Celine. Bà này chưa chịu nghỉ nhường ghế cho người khác. Nhìn bà là dùng mình, đúng y như biệt danh quỷ quái mặc rẻ rách, ha ha. Email của Louis de la Chams gửi em trai Subject Hồng Kông tuyệt lắm Chào bánh mì croissant Hôm nay anh đã đến hòn đảo kỳ thú Hồng Kông Nhiều chuyện thú vị lắm Trước hết là người dân ở đây ngồ ngộ Họ vừa hiện đại vừa quê mùa Không hoàn toàn âu hóa như người Nhật hay Singapore Con gái ngoài đường nhìn cũng mát lắm Hơi lùi một chút nhưng tươi cười Đám đồng nghiệp nữ trong công ty cũng xinh Nhất là mấy cô đến từ những nước châu Á Đã lắm Anh chưa có bạn gái nào người châu Á Trong bộ sưu tập tình yêu Chắc lần này phải tận dụng cơ hội thôi Có một cô người Việt Nam nhìn là lạ Nàng có vẻ xinh theo con mắt của người châu Á Tức là da trắng, mắt hai mí, mũi cao Nhưng với tụi mình thì nàng không đặc biệt lắm Tuy vậy, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã ngửi thấy nàng có một vẻ quyến rũ kỳ lạ Hà hà Anh đi chợ trời với nàng Tối còn đi uống nước riêng Nàng kiêu ngạo bậc thầy Chắc ở Việt Nam cũng hút con trai Với anh thì bình thường thôi Mình cũng phải kiêu chứ Ngủ ngon nhé gấu Hôn con bé gấu cái của em dùm anh Bánh mì baguette Email của Daniel Ngờ gửi bạn gái Subject nhớ em Chào cưng, em khỏe không? Anh vừa tắm xong, tiệc welcome dinner vui lắm Anh gặp mấy người ở các nước trong vùng Ai cũng ngạc nhiên nói anh trẻ quá Hồi nào đến giờ, xếp vùng châu Á Thái Bình Dương toàn là mấy ông lớn tuổi Tập đoàn này toàn người điệu Chắc vì đặc thù công ty sản xuất mỹ phẩm Mấy cô gái ai cũng đẹp Đừng ghen, không ai đẹp bằng cưng hết có một cô người Việt Nam hình như mê anh rồi ha ha Cô ta trẻ lắm như sinh viên Cô nhìn anh ngưỡng mộ và hơn thế nữa Lúc nào anh cũng bị cô ta nhìn trộm Cô ở phòng sát anh Nhưng đừng lo, anh lúc nào cũng đàng hoàng Làm sếp mà, loạn quạng là bay trước đó Hôn em, Daniel 